ഹായ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പുതുതായിട്ട് റിലീസ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള വേറെ ലെവലൊരു മർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂവിയാണ് കഥയുടെ പേര് മാർച്ചി ഈ ഒരു കഥയുടെ ചുരുക്കം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡോക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമായിട്ട് തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോ കില്ലർ അവനെ തേടിയിറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ നായകനായ പോലീസുകാരനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം അതായത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ട്വിസ്റ്റുകൾ ഈ കഥയിലുണ്ട് കഥയെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഞാൻ കളയുന്നില്ല പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ ചങ്ക് കൂട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരികളും നല്ല അടിപൊളി കഥകള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തേടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ആകെ ചെയ്തേരേണ്ടത് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യില്ലേ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാല് ഇതുപോലുള്ള കഥകളില് കാണുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ ഈ കഥയുടെ ആരംഭത്തില് ഏതോ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ആരാന്ന് വെച്ചാല് ഇവരൊരു ഡോക്ടറാണ് ഇവരുടെ പേരാണ് പായൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രക്കിങ്ങിന് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് അങ്ങനെ അവൾ ആ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരാള് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കയ്യിലെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൻ റിസർച്ചിനാണ് വന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ പേരാണ് ബേഹു കുറച്ച് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നനയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴെ തണലത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയായിട്ട് വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് പ്രിന്റ് കാണുന്നത് മനുഷ്യന്റെതാണോ മൃഗത്തിന്റെതാണോ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഓൾറെഡി ആ ഒരു കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവൾ ട്രക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു മരത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരാള് അവളെ തലക്കടിച്ച് താഴിയിടാണ് അവള് മരണപ്പെട്ടതാണോ ബോധം കെട്ടതാണോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ അവളെ വെളിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു അജ്ഞാതനില്ലേ അയാൾ ഒരു പാറയുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്നാല് അയാൾ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അയാള് മുഖത്ത് ഒരു മുഖമൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ എന്തൊക്കെയോ റിച്വൽസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പായലിന്റെ മുഖയിലെ അയാൾ ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് വികൃതമാക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇയാൾ ആരാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര ക്രൂരത ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അടുത്ത സീനില് ഒരു റോഡ് ആക്സിഡന്റില് ഒരു പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പൊട്ടിക്കരയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ ഇല്ലേ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കാണ് അതായത് കുറച്ചു നേരത്തെ ആക്സിഡന്റില് മരണപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ പേര് ഭൈരവ ഹീറോ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഹീറോയുടെ ഭാര്യയുടെ വിയോഗത്തിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീറോ റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഹീറോയുടെ ഹയർ ഓഫീസർ ഹെഡ് കോൾ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ട്രക്കിങ്ങിന് കാട്ടിലേക്ക് പോയ പായൽ എന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രല്ല അതേ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനു മുൻപ് ഹർഷ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു ഡോക്ടറെയും ഏകദേശം സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലും ഏതോ ഒരു സൈക്കോ കൊലയാളിയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിരീക്ഷണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് നീ തന്നെ വേണമെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാന് അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ ആ ഒരു കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ നോക്ക് അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ടീമും ആ ഒരു ക്രൈം സീനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ അസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് പായൽ ഇവര് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവര് ട്രക്കിങ്ങിന് വന്നത് എന്നാല് രാത്രി ആയിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കോ അവര് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ പിക്കാതായപ്പോ പായലിന്റെ അമ്മയാണ് പോലീസില് കംപ്ലൈന്റ് വന്നത് ആ ഒരു ക്രൈം സീനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പൂജ നടത്തുന്ന ചില പൂക്കള് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് ഈ പൂവ് സാധാരണ ശിവ പൂജക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പായലിന്റെ ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അവളുടെ വായില് ആ കൊലയാളി ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാണ് അപ്പൊ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ട്രക്കിങ്ങിന് ഏരിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എവിഡൻസും വേഗം തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഇതിന് മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഹർഷ എന്ന ആ ഒരു ഡോക്ടറില്ലെ അയാളുടെ ബോഡിയുടെ അരികിലും ഇതുപോലെ കുറെ അധികം പൂജ നടത്തിയ പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു ടൈഗർ ബൊമ്മയും അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല ഹർഷയെ കൊന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷം പടർത്തുന്ന മഷ്റൂമ് കൊടുത്തിട്ടാണ്
അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിലെ സൈക്കോകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു പരിഗണനയോ സ്നേഹവും കിട്ടാതാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതികാരത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് അവരുടെ കണ്ട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സൈക്കോയായി മാറുന്നതാണ് ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സൈക്കോകളൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ആളുകളാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സൈക്കോ ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ഒരു സജഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ആരൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തേടിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ലിസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ആര്യയും അതുപോലെ യക്കീറയും അവര് രണ്ടുപേരും ബീച്ച് അരികിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആര്യൻ യക്കീറയോട് നീ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ബീച്ചിന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു പോവാണ് അങ്ങനെ യക്കീറ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുറത്തു നോക്കുമ്പോ കുറെ ദൂരെ ആയിട്ട് അവളുടെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുടെ പേര് റാവു എന്നാൽ യക്കീറയാണെങ്കിൽ അർജന്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലീവ് ആക്കിയിട്ട് ആര്യയുടെ കൂടെ ചുറ്റാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങാനും അവന്റെ കൂടെ അവളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അതോടെ തീർന്ന് റാവും ആര്യനും എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യക്കീറയും അല്ല അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോ എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ കുറെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ടീമിനാണ് കാണിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇപ്പോ രണ്ട് കൊലപാതകം നടന്നില്ലേ ആദ്യം കൊലപ്പെടുത്തിയ ഹർഷയുടെ വായില് വിഷയുള്ള മഷ്റൂം ആണ് സൈക്കിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത് കൊല്ലപ്പെട്ട പായലിന്റെ മുഖത്താണെങ്കിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലെ ഫുഡ് പ്രിന്റ് നോക്കിയപ്പോ രണ്ട് കാലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവിലാണ് ചിലപ്പോ അയാളുടെ ഒരു കാലിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോ പോലീസിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് കൊലയാളി ഏകദേശം ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മരണപ്പെട്ട രണ്ടാളുകളും ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ജോബ് കോമ്പറ്റീഷൻ കാരണമായിരിക്കാം അതില് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ സൈക്കോയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത സീനില് ആ ഒരു ബീച്ച് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊഫസർ റാവുവിനെ പിന്നിലൂടെ വന്ന ഏതോ ഒരാള് കഴുത്ത് നിരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് റാവുവിന്റെ വായില് ഒരു ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറെയധികം ചെറിയ ജീവികളാണ് അതിലൊരു ജീവി അയാളുടെ കയ്യിൽ കടിച്ചപ്പോ കൈ തടിച്ചു പൊന്തുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ജീവികള് വായുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാല് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ അയാള് മരണപ്പെട്ടു പോവാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൊലയാളി ഒന്നും നടക്കാത്ത പോലെ അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് അതേ ബീച്ചിൽ ഒരു റിസോർട്ടിലല്ലേ നമ്മുടെ ആരെയും യക്കീരും സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവരിപ്പോ രണ്ടു വർഷമായി അവരുടെ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവരുടെ ഔട്ടിങ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീനില് ആ ഒരു ബീച്ച് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു കംപ്ലയിന്റ് കോൾ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് റാവു എന്ന ഒരു പ്രൊഫസറെ നമ്മുടെ റിസോർട്ട് അരികിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പോലീസുകാരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ ആ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ആരും തന്നെ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് ടീം ആ ഒരു ക്രൈം സീനിലേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാവു നിലത്ത് കടക്കുകയാണ് അങ്ങേരുടെ മുഖം മുഴുവനായിട്ട് വീങ്ങി തടിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടരികിലായിട്ട് എന്തോ ചടങ്ങ് ചെയ്തതിന്റെ കുറേയധികം പൂവ് അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു കേസും നമ്മുടെ ഹീറോ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ കൊല്ലപ്പെട്ട റാവും ഒരു ഡോക്ടറാണ് മുൻപ് മരണപ്പെട്ട രണ്ടാളുകളും ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ക്രൈം സീനും ഏകദേശം സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് അതേ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആര്യനും യക്കീരും സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു മർഡർ നടന്നുകൊണ്ട് അവർക്കിനി പുറത്തു പോകാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവരോട് കുടുങ്ങി പോവാണ് എന്നാൽ ആര്യയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നുണ്ട് അവനത് കട്ട് ചെയ്യാണ് അവന്റെ മുഖത്ത് എന്തോ ഒരു പേടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീനില് രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾസ് വന്നിട്ട് മർഡറിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ആര്യോടും യക്യൂറയോടും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ജോലിക്കാരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റിസോർട്ടിൽ വെച്ച് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുത്തും പറയുന്നുണ്ട് സാറേ ഞാൻ അദ്ദേഹം ചോക്ലേറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോ അത് കൊണ്ടുകൊടുത്തു പിന്നീട് ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുകൊടുത്തു അപ്പോഴൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒരു പയ്യൻ അങ്ങേരോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു മോഡലിനെ പോലെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഹീറോ അല്ല അവൻ ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവനും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന റിസോർട്ടിൽ തന്നെയാണ്
ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പൂവാണ് ഈ ഒരു പൂവ് സാധാരണ ശിവ പൂജയ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതുപോലെ മാർഡർ നടന്ന ഓരോ ബോഡിയുടെ അരികിലും എന്തൊക്കെയോ ചടങ്ങ് നടന്നതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു പൂജയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോ നേരെ ഒരു സാമിയെ കാണാൻ പോണ് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സാമിയുടെ അരികിലേക്ക് ഒരു അമ്മ തന്റെ മകൾക്ക് എന്തോ അസുഖമായിട്ട് കാണിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സാമി ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങുകൾ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു കുട്ടി തന്നെ വല്ലാതെ പയന്നു പോണ് അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയും ടീമും വരുന്നത് ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് വല്ലാതെ കലിപ്പാവാണ് അല്ല അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കല്ലേ അമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോണ്ടേ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ സാമിമാരുടെ അടുത്തേക്കാ അപ്പൊ അവര് പറയുന്നുണ്ട് പോവാത്ത ഡോക്ടേഴ്സോ കഴിക്കാത്ത മരുന്നുകളോ ഇല്ല എന്നാല് കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്നാല് സാമി പറയുന്നത് ഓരോ അസുഖത്തിന് അതിന് കാണിക്കേണ്ട ആളെ തന്നെ കാണിക്കണം ഇത് വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസത്തിൽ വെറുതെ കൈവക്കണ്ട നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ വല്ലാതെ കലിപ്പായിട്ട് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സാമിയിലെ ആ അമ്മയോട് മകളുടെ അസുഖം മാറാന് നിങ്ങള് നരബലി കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ശേഷം ആ ഒരു മേഡറിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് ആളുകളും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു രോഗിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റില് അവന്റെ കാലിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച് അതിന്റെ പ്രതികാരം വീട്ടാൻ ആയിരിക്കോ അവൻ ഈ കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നേ അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാമിലിയിലെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഇതിന്റെ പിന്നിലെ എന്നിട്ട് ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും ഒന്നിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കേസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഉടനെ തന്നെ അയക്കുന്നത് തന്റെ അസിസ്റ്റൻസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാല് വല്ലാതെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ആനിവേഴ്സറി ആണ് വീട്ടിലേക്ക് ഹീറോ വന്ന ശേഷവും കേസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കുറെ നേരമായിട്ട് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന് വൈഫ് കാത്തിരിക്കായിരുന്നില്ലേ ഹീറോയുടെ വൈഫ് ദിവ്യക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തമ്മില് പ്രശ്നമാവുമ്പോ ദിവ്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നാളായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങിനെങ്കിലും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാതെ ബോറടിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു പോവാ അപ്പൊ ഹീറോ നിനക്ക് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയിക്കൂടെ അപ്പൊ ദിവ്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ റിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ അത് കേട്ടപ്പോ ഹീറോയ്ക്ക് വല്ലാതെ കലിപ്പാവുന്നുണ്ട് അവള് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഫാമിലിയെ എല്ലാ ബന്ധം ഒഴിവാക്കിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നേ എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു കയറി തന്നൂടെ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഫൈറ്റ് ആവാണ് അതായത് ദിവ്യ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഹീറോയുടെയും വൈഫിന്റെ ഇടയിൽ ഇടക്കിടക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോ ഓൾറെഡി യക്കേരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആര്യെ കുറിച്ചും അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തന്റെ അസിസ്റ്റൻസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാല് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സിലായത് രണ്ടുപേരുടെ പേരിലും ഒരു ചെറിയ കേസോ ഒരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഹീറോയുടെ ഹെഡ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരെയായി നമ്മുടെ ഹീറോ നിലവിൽ കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങേരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാല് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ ഹീറോയുടെ മേലെ വീണ്ടും പ്രഷർ ചെലുത്താണ് നിലവിൽ മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇനി ഒരാളുടെ ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിനു മുൻപ് ആ ഒരു കൊലയാളിയെ വേഗം തന്നെ പിടിക്കാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പോലീസ് ടീം സാധാരണ നൈറ്റ് ചെക്കപ്പിലാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരുത്തൻ കള്ളു കുടിച്ചു വന്നിട്ട് അവൻ കുടിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹീറോ കോൺസ്റ്റബിൾ വിളിച്ചിട്ട് അല്ല എന്താ പ്രശ്നം ചോദിക്കുമ്പോ സാറേ ഇങ്ങേരാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കുടിച്ചിട്ട് അത് മീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങേര് മദ്യപിച്ചിട്ടേ ഇല്ലാന്ന് വെറുതെ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹീറോ അല്ല എന്റെ ഹെൽപ്പ് എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇല്ല സാറേ ഇത് ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാന്ന് ആ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ ചില ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓർത്തു നോക്കുന്നത് ഹീറോയുടെ ഭാര്യ ദിവ്യ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വല്ലാതെ അളവിൽ കൂടുതൽ കുടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ ഹീറോയുടെ കണ്ടോട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മില്
ഇന്ദിര ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ന്യൂസ് കാണുന്ന അതായത് മരണപ്പെട്ടത് മൂന്നും ഡോക്ടേഴ്സാണ് അവരെ ആരോ ക്രൂരമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തതാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടപ്പോ അവൾ വല്ലാതെ ഷോക്കാവാണ് അതായത് നിലവിലെ മരണപ്പെട്ട ഹാഷ അതുപോലെ പായല് റാവു ഈ മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ യക്കീരയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോ യക്കീരയുടെ ഉള്ളിലെ പേടി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇനിയിപ്പോ ആ ഒരു കൊലയാളി തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താനായിട്ട് തന്നെയും തേടി വന്നാലോ അങ്ങനെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ വല്ലാതെ പേടി കൂടുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ടീമും ആ ഒരു കേസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ പറയുന്നുണ്ട് സാറേ അന്ന് നമ്മള് ആ ഒരു സാമ്യ കാണാൻ പോയില്ലേ അന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അസുഖം മാറാനെ ഒരു ബലി കൊടുക്കാനാ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ഓൾറെഡി മർഡർ നടന്ന ഓരോ ക്രൈം സീനിലും എന്തോ പൂജ നടത്തിയതിന്റെ പൂക്കളും എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇനിയിപ്പോ അവനായിരിക്കോ ഈ മർഡറിന്റെ പിന്നില് അപ്പൊ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് മാന്യമായിട്ടും റെസ്പെക്ടോടി നിങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഞാൻ എന്റെ മന്ത്രം പയറ്റും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ വേണ്ട അപ്പൊ ഹീറോ ആഹാ നീ മന്ത്രം ചെല്ലാൻ പോവാ അതിനു മുൻപ് ഞാൻ അടിപൊളിയൊരു മന്ത്രം ചെല്ലാം നരബലി എന്ന പേരില് മൂന്നാളുകളെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ സീനർക്ക അപ്പൊ സാമി പറയുന്നുണ്ട് സാറേ നിങ്ങൾ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് മൂന്നാളെ കൊന്നു എന്നൊക്കെയാ അതുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല സാറേ ഞാൻ ഈ വയറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വായില് വരുന്നൊക്കെ അങ്ങ് തള്ളിവിടുന്നയാ സാറ് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് പലയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല എനിക്ക് ആകെ അറിയുന്ന മൂന്ന് പലിയാ ആടുബലി കോഴിബലി പിന്നെ ബാഹുബലി അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു ബലി അറിയില്ല സാറേ ഞാനൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാ ഈ ഉടായ്പക ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സാറ് കരുതുന്ന പോലെ എനിക്ക് അത്ര ധൈര്യമൊന്നുമില്ല വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നേടാത്ത ആളുകൾ മാത്രമേ എന്നെ തേടി വരാറുള്ളൂ അത്യാവശ്യം പഠിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തിനും എന്റെ അടുത്ത് വരാറില്ല അവനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇവനൊരു ഡെമ്മിയാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ അവന് പറഞ്ഞയക്കാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സും ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ചെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിഷ്വൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അവര് മൂന്ന് പേരും ജോലി ചെയ്തത് ഏതോ ഒരു ക്യാമ്പിലാണ് അതിൽ ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് പായല് അതുപോലെ ഹർഷ പിന്നെ നമ്മുടെ റാവു അതിന്റെ പുറമെ നാലാമതായിട്ട് ജോസഫ് എന്ന മറ്റൊരു ഡോക്ടർ കൂടിയുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കൊലയാളിയുടെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് അത് വേറെ ആരുമല്ല ജോസഫ് തന്നെയായിരിക്കും ജോസഫിനെ ആ ഒരു കൊലയാളി തേടി വരുന്നതിന് മുൻപ് അവനെ കൈയോട് പൊക്കിയിരിക്കണം എന്നാല് ഡോക്ടർ ജോസഫ് എവിടെയാണുള്ളത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ക്ലൂ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ജോസഫിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പോലീസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് ജോസഫ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തതായിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിലെ നമ്മുടെ ജോസഫിന്റെ മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും അഡ്രസ്സും ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോലീസ് ടീം ഇറങ്ങാണ് അപ്പോഴാണ് ജോസഫ് തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടി നോക്കുമ്പോ ഒരു ഹാലോവിൻ പാർട്ടിയില് അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തതിന്റെയാണ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോ അത് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അതായത് അങ്ങേര് ഇപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ കില്ലർ പിടിക്കാൻ ആകെ ഒരു വഴിയുള്ളു ജോസഫിന്റെ ശരീരത്തില് അവൻ കൈവെക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവനെ പൂട്ടണം അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ ജോസഫിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോലീസ് ടീം ആ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോഴാണ് അടുത്ത ടെസ്റ്റ് ആ ഒരു പാർട്ടിയിലില്ലേ നമ്മുടെ ആരെയും അതുപോലെ യക്കീറിയും പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാലോവിൻ വേഷമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പാർട്ടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തിയ പോലീസ് ടീമില്ലേ നമ്മുടെ ജോസഫിനോട് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചുറ്റിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജോസഫിനോട് പോലീസ് ടീം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല സാറേ നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചെത്തിയ അപ്പൊ അങ്ങേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സൈക്കോ ഇതേ പാർട്ടിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആരെയും യക്കീറയും അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ തിരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യക്കീറയും വല്ലാതെ ഭയത്തിലാണ് കാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് അവളുടെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു സൈക്കോ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നാലോ അപ്പോൾ ആര്യവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ കൂടെയില്ലേ അങ്ങനെ യക്കീറിയെ ആര്യ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ ജോസഫിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ലെ ആ ഒരു കില്ലറുടെ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ വിരലായിട്ട് മാച്ച് ആവാണ് അതായത് ഹീറോ ആണ് ജോസഫിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പോലെ എവിഡൻസ് കിട്ടുകയാണ് ഹീറോയ്ക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രൈം സീനിലേക്ക് വന്ന നമ്മുടെ ഹെഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൊലയാളിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എവിഡൻസ് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സൈക്കോ അവനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹെഡ് കാലിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നീ കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷവും വീണ്ടും രണ്ട് കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം നീ ജോലിയിൽ തുടർന്നാൽ മതി ഇതുവരെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലീഡും നീ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അടുത്ത സീല് നമ്മുടെ ഹീറോയിലെ കഥയുടെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മുടെ പായല് കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരാൾ ആ ഒരു കാട്ടിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ ബേഹു അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ബേഹു ആരാന്ന് വെച്ചാല് മൂന്നാമത് കൊല്ലപ്പെട്ട റാവു ഇല്ലേ റാവുവിന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ബേഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബേഹുവിനെ പായലിനെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടായിരുന്നു പായലും തന്റെ അച്ഛൻ റാവുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അവള് അച്ഛന്റെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അങ്ങനെ എന്നെ കണ്ട ഭാവ് പോലും നടിക്കാറില്ല കുറച്ചു നേരം പോലും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പായലിനോട് എനിക്ക് വല്ലാതെ ദേഷ്യണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഹീറോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ നീ തന്നെയാണല്ലേ പായലിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് അപ്പൊ ബേഹു സാറേ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമില്ല എന്ന കാര്യം ശരിയാ എന്നാൽ അതിന് ഞാൻ അവളെ കൊല്ലണോ ഞാൻ എന്റെ റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു കാട്ടിലേക്ക് പോയത് എന്നെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ സാർ അന്വേഷിക്കോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ടൈമും ഞാൻ കാടുമായിട്ട് റിസർച്ചുമായിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറ് എന്റെ അച്ഛന്റെ കൊളീഗ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അവർ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോവാറ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറുമില്ല എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരുന്നത് വളരെ റയർ ആണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാല് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പായല് എന്റെ അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അവളോട് ദേഷ്യം അപ്പോ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചോളാം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്കാണ് അടുത്ത സീനില് നമ്മുടെ യക്കീറിയില്ലേ അവര് എന്തോ ഒരു സാമ്പിള് ഏതോ ഒരു ഫ്രീസർ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു കാര് ഉറപ്പാണ് അടുത്തതായിട്ട് ആ ഒരു സൈക്കോയുടെ ടാർഗറ്റ് അത് യക്കീറയാണ് കാരണം ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഇതേ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തവരായിരുന്നില്ലേ അപ്പോ അവൾക്ക് ഒരു ആപത്തും പറ്റാതിരിക്കാന് അവളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ഒരു കൊലയാളിയിലെ ആ ഒരു ഫ്രീസർ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ യക്കീറിയെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രീസ് ഡിഗ്രിയിലെ മൈനസ് ഫൈവിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോയിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ആ തണുപ്പത്ത് ഉറഞ്ഞ് യക്കീറ മരണപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു ക്രൈം സീനിലേക്ക് പോലീസ് ടീം എത്തിയിട്ട് ഫ്രീസറിന്റെ ഡോറൊക്കെ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി യക്കീറ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവർ കാണുന്നത് ആ ഡോറിന്റെ പുറത്തായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ചടങ്ങ് നടത്തുന്ന പൂക്കളും വിതറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു കൊലയാളി അവന്റെ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെയും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്ത അഞ്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ആ ഒരു കൊലയാളി ഇപ്പൊ കൊന്നുകഴിഞ്ഞില്ലേ അവനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോലീസിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവന്റെ പാറ്റേണും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതുവരെ നമുക്കും അതുപോലെ ഹീറോയ്ക്കും മനസ്സിലാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ഒരു സൈക്കോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ അഞ്ച് ആളുകൾ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഓൾറെഡി ഹീറോയുടെ ലിസ്റ്റില് വേറെ ആരുമില്ല ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ആരായിരിക്കും ആ ഒരു സൈക്കോ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും അറിയില്ല ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുൻപേനെ അവനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാൽ അതിനായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലീഡും നമ്മുട
നമ്മുടെ ലൈഫില് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാ അപ്പൊ ഹീറോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റാവു കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നീണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ ഡോക്ടർ ജോസഫ് അങ്ങേര് കൊല്ലപ്പെട്ട ആ ഒരു ഹലോവിൻ പാർട്ടിയിലും നീണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് സാറേ അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയതാ അപ്പൊ ഹീറോ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ ഒരു പാർട്ടി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയതാ അപ്പൊ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് സാറേ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു മാസ്കുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് യക്കീറ വല്ലാതെ പേടിച്ചു വരുന്നു അത് മാത്രല്ല തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഓരോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അല്ലേ ആ ഒരു സൈക്കോ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ആ ഒരു സൈക്കോ അവളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മള് വേഗം തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത് എന്നാല് യക്കീറ അവളെന്നെ വിട്ടുപോന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല പിന്നെ സാറ് കരുതും പോലെ ഈ കൊലപാതകമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല യക്കീറ അവളെന്റെ ലവർ അല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതോ ഞാൻ എന്തിനാണ് അവളെ കൊല്ലുന്നത് എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നാളുകള് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആര്യന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആര്യന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെഡ് ബോഡികളുടെ അരികിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഫ്ലവേഴ്സും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ അപ്പോ അവൻ തന്നെയാണ് കൊലയാളി എന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ച് അവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതുപോലെ ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അരികിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓരോ ഡി എൻ എ സാമ്പിളുകളും ആര്യയുടെ ഡി എൻ എ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അത് മാച്ചാവുന്നില്ല അപ്പോ ഇവർ പ്രതീക്ഷ പോലെ ആര്യനല്ല കൊലയാളി എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പാവുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഹീറോ ആര്യനോട് സോറി ചോദിച്ചിട്ട് അവനോട് പോയിക്കോളാൻ പറയാണ് അപ്പോ ആര്യ പറയുന്നുണ്ട് സാറേ എന്നോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമയെന്ന് ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് ഇതിലും കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഫാമിലി ആരുമില്ല അതുപോലെ എന്റെ യക്കീറ അവൾക്കും ഫാമിലി എന്ന് പറയാനെ ആരുമില്ല നമ്മളെ രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി ആയിട്ടൊരു ലൈഫിൽ ഈടണമെന്ന് കരുതിയതാ എന്നാല് അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്ന സത്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സാറിന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവളുടെ കൊലയാളിയെ ഒന്ന് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കെ അതും പറഞ്ഞ് ആരോടും തിരിച്ചു പോണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഹീറോയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് റാവുവിന്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാമ്പില് അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഡാറ്റാസ് ആ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാല് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈക്കോ ഇവരെ തേടി പിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നതെന്നുള്ള ആ ഒരു രഹസ്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹീറോ നേരെ നമ്മുടെ റാവുവിന്റെ മകനില്ലെ ബേഹു അവനെ വിളിച്ചിട്ട് അവനോട് ആ ഒരു ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചും ആ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പാസ്വേർഡിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുമ്പോ ആരോ ഒരാള് ബേഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ബേഹുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ബേഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുമ്പോ അതിനുള്ളിലെ ആ ഒരു കൊലയാളി ബേഹുവിനെ കൊന്നിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഹീറോയ്ക്ക് വല്ലാതെ തല പുകയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൊലയാളി അവന്റെ കൊലപാതകം നിർത്തുന്നില്ല ആ ഒരു അഞ്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മർഡറിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ അവസാനിച്ചു എന്ന് ഹീറോ കരുതതാണ് അപ്പോഴാണ് ഹീറോ നോക്കുമ്പോ ബേഹുവില്ലേ ബേഹു മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉടനെ ഹീറോ ബേഹുവിനോട് നീ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാന്ന് പറയുമ്പോ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ ബേഹുവിനെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് റിക്കവർ ആയ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഒരു കൊലയാളിക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ചിലപ്പോ ജന്മന ഒരാൾ അങ്ങനെയാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്വയം അവരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആസിഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതായിരിക്കാം അങ്ങനെ ബേഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റാവുവിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിലെ പാസ്വേഡ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ക്യാമ്പിന്റെ ഫയൽസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവര് ഷോക്കായി പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് ഒരു അമ്മ അവരുടെ ചെറിയ പെൺകുട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവൾക്ക് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അന്ന് മകൾക്ക് എന്താ പറ്റെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവള് ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോ അവളുടെ കണ്ടോള് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവള് വേറെ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ പെരുമാറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ റാവു ഇല്ലേ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു നോക്കുന്നത് അപ്പോ റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ ഷോക്കായി പോകുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ ആൽക്കഹോളിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അല്ല ചെറിയൊരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില് എങ്ങനെയാ മദ്യത്തിന്റെ അംശം വരിക അതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്ക്
നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് കുറച്ച് നാളിന് ശേഷം ഞാൻ അറിയുന്നേ എന്റെ മകള് മരണപ്പെട്ടു പോയെന്നാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അവള് വല്ലാതെ മദ്യപാനത്തില് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഹീറോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് അവര് തിരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നോ അപ്പോ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ അവൾക്ക് നല്ല പനിയും ജലദോഷമായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മകള് ഓരോ സ്വീറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കൽ പോലും മദ്യം കഴിക്കാതെ അവളുടെ ശരീരം മദ്യം കഴിച്ച പോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നത് തന്റെ ഭാര്യയും മദ്യപിച്ച പേരില് ഹീറോ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്നാൽ അവൾ ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കുന്നത് ഹീറോ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവളും ഈ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യ മദ്യപിച്ച് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടതാണെന്ന് ഹീറോ തെറ്റ് ധരിച്ചതാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഹീറോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അന്ന് തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവള് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അന്ന് അവള് പറഞ്ഞത് അത് സത്യം തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഹീറോയ്ക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നിട്ട് ഹീറോ ആ ഒരു അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പണ്ട് നടന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ട്രാജഡിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അവര് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഷെട്ടിയുടെ കുടുംബം അവരുടെ ഒരു ഫാമിലിയിലെ രണ്ട് പെൺമക്കളും അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അതുപോലെ ഒരു പയ്യനും ആ ഒരു പയ്യന്റെ പേരാണ് ഋഷി വേദ എന്ന അവന്റെ അനിയത്തി അവന് ജീവനായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല അവര് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പണക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് അവര് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ രണ്ട് പയ്യന്മാരെ അവരെ എപ്പോഴും ചൊറിയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു പെൺകുട്ടികള് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പഠനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ രണ്ട് പയ്യന്മാരിലെ ആ രണ്ട് വലിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കരിമ്പ് ജ്യൂസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ഭീഷണിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കരിമ്പ് ജ്യൂസിൽ എന്ന് കരുതി അവരും കുടിക്കുകയാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തില് ആ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫാമിലിയിലെ വേദ അവൾക്കും ആ ജ്യൂസ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഋഷി ഓടി വരുന്നത് തന്റെ അനിയത്തി വേദ മയങ്ങി വേണം കണ്ടപ്പോ അവന് ആകെ അവളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂ അവളെ എടുത്ത് നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ അതിനുള്ളില് ആ രണ്ട് പയ്യന്മാരിലെ അവരെ ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളോടും ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് മദ്യപിച്ച് ബോധം കെട്ട് മയങ്ങി തോട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞു പരത്താണ് അങ്ങനെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ആ ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഷെട്ടിയും കുടുംബത്തെയും വളരെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വേദയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അവള് മരണപ്പെട്ടു പോയ വാർത്ത അവരറിയുന്നേ അതേ സമയത്ത് ഷെട്ടിയുടെ ആ ഒരു വലിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവനായിട്ട് നാണം കേട്ടില്ലേ ആ ഒരു അപമാനം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ തൂക്കിൽ തൂങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ആ ഒരു രണ്ട് അച്ഛന്മാരും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കില്ല ആരോ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ എന്റെ ചെറിയ മോള് വേദ അവൾ എങ്ങനെ മദ്യപിക്കുക ഇപ്പോ അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയില്ലേ ഇനിയും നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പോലീസിന് കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കുന്നേ അങ്ങനെ അവര് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ കുഞ്ഞൻ ഋഷിയും കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കംപ്ലയിന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നാൽ അതിനിടയില് ആ രണ്ട് പയ്യന്മാരില് അവരുടെ വണ്ടി ആക്സിഡന്റിൽ പെടുത്താണ് എന്നിട്ട് പോലീസിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച പോലെ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് എന്നാല് ആ ഒരു ആക്സിഡന്റില് ആ ഒരു ചെറിയ പേൻ റിക്കിയില് അവനും അവന്റെ അച്ഛനും മാത്രമാണ് അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് റിക്കിയുടെ അച്ഛന്റെ ആണെങ്കിൽ കാല് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് തന്റെ കുടുംബം ചിന്നഭിന്നമായ ഈ ഒരു നാട്ടില് ഇനിയും നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ നാട് തന്നെ വിട്ടിട്ട് അവര് പോയതാണ് എന്നാല് അവർക്ക് സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കട വിട്ടിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് പാല് കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്ത് അവളുടെ കൊലയുടെ കാൽപാദം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ലേ അപ്പോ ആ ഒരു കാൽപാദത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അത് വേറെ ആരുമല്ല നമ്മുടെ റിക്കിയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അതായത് ആ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച്
ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു മാർഡർ മുഴുവൻ കെട്ടിവെക്കാൻ നോക്കിയേ എന്നാല് പോലീസെ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനില് ഒരു ചെറിയ പുലി ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിരുന്നു അവന് നിങ്ങൾ നിരപരാധിയായിട്ട് പുറത്തു വിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ല താനെന്തിനെ ബിഹുവിന് കൊലപ്പെടുത്തിയേ അപ്പൊ അയാള് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാരണം ആരേലെ കേസൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നു ഞാൻ കരുതിയതാ എന്നാല് അവിടെ അവസാനിച്ചില്ലല്ലോ പിന്നെ ബിഹുവിന്റെ പിന്നാലെ നേരെ എന്റെ അരികിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് അവനെയും ഞാൻ തീർത്തളഞ്ഞേ അപ്പൊ ഹീറോ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ച താൻ ഇത്രയൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഒരു പോലീസുകാരനായ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അപ്പോ സത്യം പറ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ കൊലപാതക ചെയ്തത് നിന്റെ പിന്നിലെ വേറെ ആരോ ഉണ്ട് സത്യം പറ അവൻ ആരാ എന്നാൽ അയാള് പറയുന്നുണ്ട് വേറാര് ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹീറോ യഥാർത്ഥ കൊലയാളിയുടെ കയ്യില് ഫിംഗർ പ്രിന്റേ ഇല്ല എന്നാല് നിന്റെ കയ്യില് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോ നീ അല്ല കൊലയാളി അങ്ങനെ അയാളെ പഞ്ഞു കിടാൻ നോക്കുമ്പോ അയാള് പറയുന്നുണ്ട് സാറേ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിലെ എന്റെ മകൻ റിക്കിയാണ് അവനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡോക്ടറാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് സമാധാനത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങള് എന്താണ് സത്യം പോലും നോക്കാതെ അപമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് റിക്കു ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പക വീട്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടറായിരുന്ന അവ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ മദ്യപിക്കാത്ത ആൾക്കാര് മദ്യപിച്ച പോലെ അവരുടെ ശരീരം റിയാക്ട് ചെയ്യും അവന്റെ അനിയത്തെയും രണ്ട് ചേച്ചിമാരെയും ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് കള്ളക്കഥകള് പറഞ്ഞു പരത്തിയിട്ട് കുന്നുകളഞ്ഞത് ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞവര് അതിന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് ഒന്ന് അനുഭവിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് മദ്യപിച്ച എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രതികാരം വീട്ടിട്ട് മനസ്സിന് സമാധാനം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആ ഒരു അഞ്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നിട്ട് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതും നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതും എന്നാൽ എന്റെ മകൻ റിക്കിയിലെ ആ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറെ നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രതികാരം പക അതൊക്കെ അവൻ ഊട്ടിയൂട്ടി അവസാനം അവനൊരു സൈക്കോയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഒരിക്കലും പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പിടികൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും പകരം വീട്ടിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ആരും ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആദ്യം ആ ഒരു അഞ്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെ തട്ടിക്കളയണം അങ്ങനെ റിക്കി പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് അച്ഛനും മകനും കൂടി നല്ല പാക്കിയായിട്ട് ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതും പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ശിവപൂജക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് കെട്ടിടും അതുപോലെ അവരുടെ ശരീരത്തില് ആസിഡ് ഒഴിച്ചതും അതുപോലെ വിഷം നിറഞ്ഞ മഷ്റൂം വെച്ചതും അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ടീമും നമ്മുടെ റിക്കിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെയും റിക്കിയെ കാണുന്നില്ല ആ ഒരു വീട്ടിൽ നോക്കുമ്പോ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അവൻ അവന്റെ അനിയത്തി ഇപ്പോഴും തന്റെ കൂടെയുള്ള പോലെ അവളോട് സംസാരിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ തന്റെ അനിയത്തിയോട് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മെന്റലി വല്ലാതെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവൻ സൈക്കോയെ മാറിയത് ഉറപ്പായിട്ടും അവനിപ്പോ അവന്റെ അനിയത്തി മേഘയുടെ അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവർ പോയി നോക്കുമ്പോ ആ ഒരു കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മഴയത്ത് നനഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ പോയിന്റ് പറയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചകറ്റിയത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞനിയത്തി അപ്പൊ അവൾ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രതികാരത്തിന് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ ഹീറോ പറയുന്നുണ്ട് നീ നിന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളോട് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് നീയുമായിട്ടോ നിന്റെ നഷ്ടങ്ങളുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പല ആളുകളെ നീ കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ അതിൽ പെടുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ ഭാര്യ ദിവ്യ അതുപോലെ ബേഹു എന്ന ഒരു പാവത്തിന് കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ അഞ്ച് ഡോക്ടേഴ്സിനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ട്രാജഡി പോലും അറിയാത്ത നിനക്കെതിരെ ഒരു വാക്കു പോലും പറയാത്ത എത്ര ആളുകളെയാ നീ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളേ നീ ഇപ്പോ ചെയ്യുന്നത് പ്രതികാരല്ല പാപാണ് അങ്ങനെ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് സാറേ ഓൾറെഡി ഞാൻ വിഷം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികം വൈകാതെ ഞാൻ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ അരികിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഉള്ളിലെ നീ എന്തോ നേടിയ ഒരു സന്തോഷല്ലേ എന്നാൽ നീ ചെയ്തത് ഒന്നും അറിയാത്ത പല നിരപരാധികളുടെയും ജീവൻ എട